ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম পুকুরে বায়োফ্লক সিস্টেমে মাছ চাষ বায়োফ্লক সিস্টেমে পুকুরে মাছ চাষের এই টেকনোলজিটি বাংলাদেশে প্রথম নিয়ে এসেছে অসমোশিয়া বহির্বিশ্বের অনেক দেশ এই টেকনোলজিতে মাছ চাষ করছে কিন্তু বাংলাদেশে এর আগে কখনোই বায়োফ্লক টেকনোলজিতে পুকুরে মাছ চাষ হয়নি আধুনিকভাবে বায়োফ্লক সিস্টেমে অধিক ঘনত্বে মাছ চাষের একটি প্রজেক্ট করার পরে মাছের উৎপাদন এবং প্রফিট কেমন হতে পারে এ সম্পর্কে পরিপূর্ণ একটি ধারণা দেওয়ার জন্য আজ আমরা এমনই একটি প্রজেক্টে উপস্থিত হয়েছি এই পুকুরটি আয়তনে চল্লিশ শতাংশ গভীরতায় পাঁচ ফিট এবং এখানে পানি রয়েছে পঁচিশ লাখ লিটার এখানে অধিক ঘনত্বে মিশ্রভাবে মাছ চাষ করা হচ্ছে মোটামুটিভাবে এখানে দু লক্ষ পিস মাছ রয়েছে যার মোট ওয়েট পঞ্চাশ কেজির মতো এর মধ্যে শিং মাছ রয়েছে সত্তর হাজার পাবদা পঞ্চাশ হাজার আরও রয়েছে গুলসা মাছ তিরিশ হাজার দেশি মাগুর বিশ হাজার গলদা চিংড়ি দশ হাজার পিস তাছাড়াও রুই কাতলা সহ আরও কিছু কার্প জাতীয় মাছ রয়েছে এ প্রজেক্টে যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আজই প্রথম জয়েন করলেন হয়তো ভাবছেন চল্লিশ শতাংশের একটি পুকুরে দু লক্ষ এত অধিক পরিমাণে মাছ কি করে বেঁচে থাকবে হ্যাঁ এটাই টেকনোলজি এ প্রজেক্টে ইউজ করা হয়েছে ন্যানোবাবর অক্সিজেন টিউব এটি অধিক ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশিষ্ট একটি এয়ারেশন টিউব যেখানে এক ইঞ্চি টিউবে বারোশো এর মতো সূক্ষ্ম ছিদ্র রয়েছে যার সাহায্যে পুকুরে বা ট্যাঙ্কে আর এস টেকনোলজিতে অথবা পুকুরে বায়োফ্লক সিস্টেমে অক্সিজেন নিয়ে অধিক ঘনত্বেও মাছ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয় আসলে মূল ব্যাপারটি হল ন্যানোবাবল অক্সিজেন টিউব ছাড়া অধিক ঘনত্বে ট্যাঙ্কে বা পুকুরে মাছ চাষ কখনোই সম্ভব নয় এ পুকুরে আরও রয়েছে বটম ক্লিনিং সিস্টেম যার সাহায্যে মাছের বর্জ্য সহজেই অপসারণ করা যায় এবার এই প্রজেক্টের মাছের শারীরিক গ্রোথ নিয়ে একটু আলোচনা করছি তেইশে মে দু তারিখে এই প্রজেক্টে মাছের পোনা দেওয়া হয়েছিল এ সময় পোনাগুলি গড়ে সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার পিসে এক কেজি ছিল এবং টোটাল ওয়েট পঞ্চাশ কেজি এর মতো আজ তেইশ আগস্ট দু তিন মাস পরে মাছের টোটাল ওয়েট এসেছে সাড়ে ছ হাজার কেজি থেকে সাত হাজার কেজি এখানে শিং মাছের গড় ওয়েট এসেছে তেষট্টি গ্রাম থেকে সত্তর গ্রাম এক কেজিতে চোদ্দ থেকে পনেরো পিস মাছ অর্থাৎ সাড়ে তিন হাজার পিসে এক কেজি শিঙের পোনা থেকে তিন মাসে চোদ্দ থেকে পনেরো পিস মাছে এক কেজিতে পরিণত হয়েছে আজকের ওয়েট অনুযায়ী পাবদা মাছ পঁচিশ থেকে ৩০ পিসে এক কেজি এসেছে গুলশা এক কেজিতে এসেছে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ পিস ন থেকে দশ পিসে কেজি এসেছে দেশি মাগুর চিংড়ি ত্রিশ থেকে চল্লিশ পিসে এক কেজি এসেছে আশা করছি মাছের গ্রোথটা বোঝাতে পেরেছি আপনারা যারা মাছ চাষের সাথে ইতোমধ্যেই সম্পৃক্ত আছেন নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন সাধারণ পুকুরের তুলনায় এই প্রজেক্টের মাছের গ্রোথ কত গুণ বেশি হয়েছে চল্লিশ শতাংশ পুকুরের এই প্রজেক্টটির থেকে বছরে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা প্রফিট করা সম্ভব এখন আপনাদের সাথে আশ্চর্যের একটি ব্যাপার শেয়ার করি ব্যাপারটি হল এই প্রজেক্টটি সাধারণ কোনো জমির উপরে করা হয়নি মূলত অবহেলিত নদীর বালুচরে এ প্রজেক্টটি গড়ে তোলা হয়েছে এর আশেপাশে সব জায়গাতেই 
ভোগল পাতা আর আগাছা ছাড়া আর কিছুই উৎপন্ন হচ্ছে না আসলে অধিক ঘনত্বে মাছ উৎপাদনের জন্য জায়গা কোনো বিষয় নয় প্রযুক্তিটাই মূল কথা আধুনিকভাবে অধিক ঘনত্বে মাছ চাষের প্রযুক্তি এবং মেশিনারি সম্পর্কে যে কোনো তথ্য জানার জন্য ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফিশ পন্ড বিডি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এবং কন্ট্যাক্ট করতে পারেন জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান থ্রি জিরো জিরো সেভেন সেভেন এইট থ্রি এই নাম্বারে অ্যাকুয়াকালচার এবং অ্যাগ্রিকালচার সম্পর্কিত আরও অনেক নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসব আপনাদের জন্য তাই নতুন এই সকল ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ